Ja. 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 Okay. Ja. 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 Das ist gut. Ja. Okay. Ja, dann, äh... Bis später vielleicht, ne? Bis dann, Rabe. Hallo, Herr Luis. Herr Kurz, aber lang. Guten Tag. Grüß Sie. Wir müssen kurz kurzen Moment warten, weil mein Kollege sich noch schnell was einwerfen wollte. Ich mhm. hoffe, dass sie es erfährt. Ich kann nicht weggerannt. Also gut. Dann gehe ich mir vor der Tür kurz eine rauchen. Ja, ja. Scheißwetter. Mhm. Luis, was ist los? Alles gut? Alles gut. Ich glaube, inzwischen kenne ich dich ein bisschen, ja? Tust du das, ja? Mhm. Ich erkläre dir später. Okay. Ich frage mal, wie weit die sind. Ja. Du hast die halt auch in der Justiz auch zwischendurch mal eingebracht. Ja, check. Hm. Ist er so lange in der Umkleide? Ja, scheinbar. Äh, 47 Status. Ja, check. Äh, 48 Ende. So. Äh, hat jedenfalls mal durch. Ah, da ist er. Ja, Herr Schemmer war da draußen. Ja, dann Kami. Ich Hallo. Da ja. ja, soll man nicht besser ja. reingehen, da drin, ja, okay, genau. draußen ist so eine laute Kulisse. Ja. Ähm, so, wir haben im Endeffekt zwei Punkte. Mhm. Äh, Punkt 1 ist, wir haben ähm, uns mal schlau gemacht wegen dem Kram, den dem der Herr van Bach zugestoßen ist. Ja, sehr gut. Weil das halt wohl in der Vergangenheit schon mal vorkam. Das ist richtig. Habe ich auch live Vermutung, miterlebt. Bitte? Das damals habe ich auch live miterlebt, ja. Ah, okay. Wir haben jetzt eine Vermutung, wer dahinter steckt. Aus gewissen Informationen, die halt ja, uns zugetragen wurden. Die Frage ist jetzt, gibt es, oder, oder du als ja, Chef von, von den ganzen äh, grünen Männlein, äh, hat denn speziell der Herr van Bach mit irgendwem Stress gehabt? Gar nicht. Null. Also null. Weil es Deswegen muss haben ja, wir das auch nicht verstanden. Ja, weil es muss ja irgendein Interesse gegeben haben, genau ihn zu packen. 
Weil ich sag mal, wenn man irgendwie eine, eine ja, wie soll man sagen, eine, eine Nachricht übermitteln will an die, an die Grove zum Beispiel, dann würde man das ja anders machen und nicht indem, dass man jemanden äh, Gedächtnis auslöscht oder so. Also das, was wir wissen, ist, dass er gestern nach dem Event ähm, noch arbeiten gehen wollte und ich bin da jetzt auch in der Sache ehrlich zu ihnen, er wollte noch eine Runde Koks machen. Ja. Um einfach da ein bisschen mehr Profit rauszuschlagen. Und äh, ja, dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Reagierte auf keine Anrufe mehr, gar nichts. Und dann kam halt der erste Anruf von äh, Emma, dass ihm irgendwo was, was, was zugestoßen sei und er würde sich an nichts mehr erinnern. Äh, kommt es öfters vor, dass der alleine unterwegs ist? Eigentlich immer mit Emma zusammen oder halt mit Jungs von uns. Okay, jetzt äh, war er doch früher bei der Justiz. Das heißt, er ist jetzt auch nicht seit zehn Jahren bei der Grove. Ja. Nein, er war damals auch bei der Justiz, ja. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es irgendwie, dass er irgendwie ja, falsches Spiel gespielt hat? Inwiefern falsches Spiel gespielt hat? Insofern, dass er vielleicht, ja, wenn er halt dann mal woanders unterwegs war, sich mit anderen Leuten getroffen hat. Weiß ich nicht. Okay. Wollte ich mir Senkel zu machen. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass er sich auch mit anderen Leuten getroffen hat. Also ich sag mal, er kennt ja viele Motiv. Leute, ja. Frage ist hm. eher, wen kennt er nicht? Wenn man Fragen hatte, konnte man ihn fragen, ja. Okay. Ähm, gut, dann so viel dazu. Wie gesagt, wir haben jetzt mit dem Mediziner gesprochen, wir werden jetzt mit dem Herrn sprechen, der damals davon betroffen war. Mhm. Gucken, dass wir von dem irgendwie noch eine Info bekommen und dann müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Aber es gibt ein Gegenmittel, richtig? Genau, es gibt eine Behandlungsmethode, die sogar relativ einfach ist. Okay. Ja, er hatte, also wir haben eben schon noch mal mit ihm gesprochen gehabt und äh, er konnte sich zumindest schon mal wieder an Namen erinnern. Ja. Das, das war ja schon mal was Positives. Der Mediziner sagt, dieser Chefmediziner, er hätte ihn jetzt persönlich noch nicht begutachten können, aber wäre das... Die gleich, der gleiche Angriff gewesen wie beim letzten Mal, wäre das wohl sehr einfach, das wieder zu, zu, ja, zu korrigieren, wenn es halt keine schädlich, äh, keine dauerhaften Schäden gibt. Das könnten wir auch nie ausschließen. Ja, das hört sich auch schon mal gut an. Ja. Ähm, dann noch eine, eine andere, ja, weniger schöne Frage. Mhm. Wir haben jetzt mit den Kollegen gesprochen. Ähm, die yeah. Frau Falk. Mhm. Ach, ja, Winters, äh, meinen Sie? Äh, äh, Winters? Nee, ja, Frau Falk, äh, sie ist geschieden. Frau Falk. Also, ja, 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 Winter, ja, jetzt Falk, Winters, ne? Falk, ja genau. Ja gut, ich nenne sie immer noch Winters. <lacht> ja. ähm, die ist ja heute im PD aufgetaucht. Und okay. wir haben äh, nur mitbekommen, äh, dass sie da wohl ja, komische Show hingelegt hat und ist dann schlussendlich da wieder dann abgehauen. Deswegen waren wir auf der Suche nach ihr. Komische Show? Ja. Also das war auch die einzige Info, die ich bisher hatte. Okay. Deswegen haben wir jetzt eben nochmal nachgefragt. Deswegen war es halt interessant zu wissen, weil halt die Frage ist, ob sie von irgendwem gejagt wird oder so. Ähm, wir haben mit dem Kollegen Rücksprache gehalten, der mit mhm. ihr gesprochen hat im PD. Mhm. Und die Aussage, die sie wohl getroffen haben soll, ja, die hängt auch irgendwie mit der Grove zusammen und die hängt auch irgendwie mit der Frau Jones zusammen. Gut. Das war irgendwie ein bisschen sehr überraschend, ja. In, inwiefern mit der Grove und mit Ella? Ähm, da ging es wohl darum, dass die Frau Falk ähm, wohin gelockt wurde ähm, von Ella und dann kam wohl dann, ist dann da wohl die, die Grove aufgetaucht und dann, weil wohl die Grove angeblich vermuten soll, dass sie da mit Van Bach in Verbindung steht. Kann ich so nicht bestätigen, nein. Also wir wussten, dass äh, Valerie damals ähm, mit zu dieser Gruppierung gehört hatte, namens Omerta, die diese Kugeln hergestellt haben. Party, danke schön für fünf Monate, Und, danke schön. Ey. Ähm, wir wollten eigentlich nur mit ihr reden. Darüber, ob sie darüber noch was weiß. Und das war eigentlich alles. Ja. Und, und, und sie haben dann schon mit ihr gesprochen? Wir haben mit ihr gesprochen, ja. Aber jetzt nicht auf okay. böswillige Art. Also Und Ella hat sie auch nicht dahin gelockt. 
sondern es fand normales Treffen statt, von wegen, ja, komm mal da und dahin und sie, alles war gut. Richtig, richtig. Genau. Und okay. Dann ist es natürlich sehr komisch, dass okay. sie da so einen Auftritt im PD hinlegt. Also, ich habe festgestellt, dass Frau Winters, Falk, Valerie in den letzten Wochen sowieso sehr komisch war. Also, sie hatte auch wohl jetzt mit der Kamera zu tun, Mafia-mäßig. Mhm. Und keine Ahnung, also sie war schon sehr komisch in den letzten Wochen. Also ich habe jetzt nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, das ist eine gute Freundin von Ella, aber so habe ich es jetzt eigentlich eingeschätzt. Okay. Hm. War doch jemand Außenstehendes dabei oder waren noch nur Leute von Ihnen dabei? Ähm, eigentlich waren nur das wir da. Außen gedrungen sein könnte. Ja, der José, der war noch da. Der war noch mit dabei. Okay. Ja, von dem haben wir auch was gehört. Mhm. Der hat sich wohl selbst angezapft. <lacht> ja, er hat vielleicht gestern ein bisschen bestimmender geredet, ja. Man kennt seine Art, ja. Aber wir wollten Valerie da natürlich keine Angst oder sonst was machen, weil, äh, ja, sie ist halt bekannt bei uns, ne? Und wie gesagt, halt auch eine Freundin von Ella, also von daher äh, wollten wir jetzt da nichts Böses und gut. Weil José natürlich äh, sehr stark, sag ich mal, mit uns verbunden ist, ähm, weil wir ihm ja schon öfters mal geholfen haben, hat er da vielleicht ein bisschen, was heißt überreagiert, aber vielleicht ein bisschen bestimmender gesprochen. Gut, das kann natürlich dann auch äh, einschüchternd wirken, ne? wenn dann so viele und dann Sound eine Gang Hintergrund. und dann noch äh, der Hernandez. Da ja, kann gut. man dann auch irgendwie den verstehen, dass sie aufgebracht ist. Ne? Das ist vollkommen richtig, da gebe ich Ihnen auch recht, aber wir hatten ja eigentlich von Anfang an gesagt, dass hier nichts passiert. Dass wir eigentlich nur mit ihr reden wollen an einem abgelegenen Ort, weil wir nochmal über diese Mafia-Geschichte reden wollen. Und sie sagte halt, dass sie darüber nichts mehr weiß, da sie wohl damals selber so irgendwas gefangen hat. Ja, woher wissen Sie, dass die Frau Falk damals dabei war? Ähm, ich bin ja auch erst nicht seit gestern hier. Und äh, das war sogar noch letztes Hallo, Jahr. Hi. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zeitraum. Hallo, ich glaube September. So ein September-Zeitraum mäßig so. Und äh, da ging das halt gerade rum, diese Omerta. Ich glaube, da war sogar noch. Ich bin mir gar nicht sicher, wie dieser Typ nochmal hieß. Irgend so ein Russe war das. Der war, der war da, glaube ich, Anführer. Und äh, früher oder später findet man natürlich in unserem Milieu natürlich so ein bisschen den Kontakt. Und mhm. ähm, also wir hatten jetzt mit dieser Omerta da jetzt nichts zu tun. Da war ich halt auch noch nicht bei der Grove. Ähm, aber man, 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 ich sag mal, wie. Kann man sagen, man kannte sich, aber man hat jetzt nichts miteinander gemacht. Weil wir halt mit Mafiosis nichts zu tun haben wollten. Wir haben halt nur immer mitbekommen, dass es wohl diese Vergessenskugeln gibt und ein gewisser Herr Rio da Silva die wohl hergestellt hat. Aber dieser Rio da Silva wurde auch letztes Jahr irgendwann beerdigt, da war ich sogar noch auf der Beerdigung. Okay. okay. Ich sag mal, unser Punkt ist jetzt folgender kommt eine Dame ins PD, die davon erzählt, dass sie von der Grove bedroht wird mhm. und ähm, dann rennt sie weg und ist nicht mehr aufzufinden. Mhm. Wer eins und eins zusammenzählen kann, kriegt dann natürlich ein ungutes Gefühl, dass da die Grove vielleicht nicht ganz unbeteiligt war. Ja. Also ich sag mal, wie lange sind sie jetzt schon hier, Herr Kurz? Nicht seit gestern, also schon, schon ja. Also, Meine, ja. haben sie sich mal so ein bisschen mit den Gangs befasst? Ja. Haben sie ja wahrscheinlich nie irgendwas Negatives über uns gehört, oder? Ja, nicht, nee. Können sie sich dann sowas vorstellen? Naja, ich versuche mich immer irgendwie in sie reinzuversetzen. <lacht> und wenn ich überlege, dass ein Kollege angegriffen wird, und zwar auf eine so drastische Weise, dass er sein Gedächtnis verliert, dann würde ich natürlich auch wollen, dass äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, zur Strecke gebracht werden. Das sagt auf jeden nicht. Fall. Das sagt Aber nicht. Valerie hatte ja da so großartig nichts mit zu tun. Sie hat ja nur damals zu dieser Omerta angehört was und äh, wir wollten und eigentlich nur wissen, ob es noch andere hat, Leute gibt, die eventuell noch dieses Rezept kennen. So gut, sie wusste jetzt nichts. Und dann haben sie gesagt, okay, sie, sie wissen nichts. Richtig. Dann. Ja, Frau Jones, haben Sie irgendwas bemerkt, was bei... Frau, wie das Falk irgendwie komisch war im privaten Umfeld? Hat die da irgendwie erwähnt oder so? 
Also ich habe nur gemerkt, dass sie in den letzten Wochen oft mit Leuten zu tun hatte, die mir selber ähm, sehr koscher rüberkamen. Und ähm, mhm. ja, mit der Camorra hatte ich selber ein komisches, eine komische Begegnung gehabt, als ich Werbung fürs BMX-Event gemacht habe. Und äh, ja, nachdem ich erfahren hatte von ihr selber, dass sie mit Camorra zu tun hat, habe ich ihr auch gesagt, puh, die Leute ähm, finde ich sehr, den traue ich nicht über den Weg. Ja. Okay, also nichts weiter. Nichts von irgendwelchen anderen Gängen, Organisationen. Nein. Syndikaten. Okay. Ich glaube, beim Syndikat hat sie jetzt so nichts zu tun. Ich glaube, wie gesagt, in den letzten ja, Wochen hat sie halt immer so mit, mit dieser Omerta, glaube ich, also ich sagte ja auch gestern nach dem Event, dass sie ja da irgendwie so einen, so einen Menschen vom, von, von den Camorras kennengelernt hat und sie findet ihn toll. Ich weiß nicht, standen sie nicht sogar noch dabei, der Herr Kurz? Haben sie das nicht mitbekommen? Ja, nicht wirklich, nee. Ja, auf jeden Fall stand sie dann da und sie findet den so nett und habe ich noch zu ihr gesagt, ich so, oh Gott, Valerie, bitte, wo, wo schiebt es dich denn da hin? Du driftest ja voll ab von Polizei jetzt nach da und da und so, keine Ahnung. Also das war mir schon so ein bisschen komisch, dass sie da halt ne, jetzt so abdriftet. Aber so speziell irgendwie mit anderen Leuten abseits von der Umerta haben sie nichts erwähnt. Nein. Nee. Äh, Umerta. Ähm. Äh. Gamora. Ich nee. Okay. Das ist sie gut. hat mir nur damals gesagt, schon als ähm, sie im Urlaub war, als sie noch ein, äh, als, als Polizistin war, hatte sie mir nur mitgeteilt, Ella, ich, ähm, ich weiß nicht mal, was Recht und was Unrecht ist und, ähm, ich ähm, werde wahrscheinlich kündigen. Hm, hm. Und, ich meine, ähm, sie merkte... guten Kontakt. Hm? Ja, also ich habe einen relativ guten Kontakt zu der Frau Feig. Wissen Sie, wo wir die finden können? Oder wie gesagt, weil unsere Maßnahmen reichen leider dann. Also uns geht es nicht ans Handy. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe heute mit ihr gesprochen. Sie sagte nur, sie weiß nicht, äh, wo sie. Ähm, momentan schlafen soll, weil sie sich wohl mit der Kamera zerstritten hat. Ja. Stimmt, hat sie da nicht gesagt, irgendwie die vertrauen der nicht? Ja. Irgendwie sowas? Genau. Also, ja gut, aber also sind sie denn jetzt noch, also seid ihr jetzt noch befreundet überhaupt? Ja klar. Also, ich meine... Ja, ich, ich habe ja heute halt. mit Valerie gesprochen. Und sie, ähm, hatte, ja, also klar. Ja, und die Guauf hat eigentlich auch nichts gegen sie. Sie hat uns da nichts getan. Ja, aber könnt, aber wenn sie dann, dann verstehe ich nicht, warum sie keinen hat, wo sie, wo sie schlafen soll. Weil sie sich nicht traut. Okay. Hat sie, hat sie vorhin nochmal angerufen oder so? In letzter Zeit? Ich hab ungefähr mit ihr zuletzt, ähm, mit wann habe ich zuletzt mit ihr gesprochen? Das war gegen 20 Uhr. Okay, ja, das ist schon ein bisschen her, ne? Ja. Okay. Gut. Meinen Sie denn, hier ist was passiert? Ja, das wissen wir nicht. nicht. Da sind wir gerade. Wir gehen gerade allen Hinweisen nach. Haben um, verschiedene Spuren, dementsprechend. Und sind halt gerade mal am Gucken. Wie gesagt, das, also soweit können wir es halt leider nicht mit ihnen teilen, ne? Ja, das ist klar. Ja. Es ist eben die Frage, ob, äh, ja, wer, also warum sie, äh, de, das konnten wir jetzt selbst noch nicht rekonstruieren, warum sie da aus dem PD dann rausgestürmt ist, weil sie da natürlich eigentlich sicher wäre. Sie ähm, ist da rausgestürmt? Ja. Während äh, die Informationen aufgenommen wurden, ähm, hat sie das abgebrochen von sich aus. So wie ich das jetzt verstanden habe durch die Kollegen. Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was in den letzten Wochen mit ihr los war. Wie gesagt, nach der Scheidung hat sie sich da irgendwie auch komplett verändert. Also sie, ha sie, sie hat diese Aussage getätigt und während dieser Aussage ist sie rausgerannt. Oder wie soll ich das mehr als ich, So, also, so oder so ähnlich, ja, genau. Okay. Und, ja, sie hat das, ich sag mal, das, was 
ihr jetzt geschildert habt, hat sie noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen dramatisiert dargestellt. Also da war die Rede von Falle stellen und sowas. Ja, deswegen wollten wir da eben auch mal, ja, die andere Seite zu hören entsprechend. Ähm, nee, also, nee, das war absolut keine Falle gestellt. Also <lacht> definitiv nicht. Ja, die Frage ist halt, ob jemand mehr weiß als wir, der einen Grund haben könnte, ähm, die aufzusuchen. Außer halt eben der Grove. Bei der Grove, also wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, ich kann verstehen, dass dann Interesse besteht, mit ihr zu sprechen. Ja. Wenn sie da schon mal in sowas involviert war. Aber, ähm, ja. Ist eben die Frage, weiß da jemand mehr als wir? Und das versuchen wir halt jetzt rauszufinden. Na ja, das ist ihr Job, ne? Ja. Hm. Ja, keine Ahnung, also ja. vielleicht... Das ist schwer jetzt. Also wie gesagt, wir haben gestern nur normal mit ihr gesprochen. Ähm, hatten sie halt gefragt, genau. ob sie da jetzt noch was weiß von früher. Und sie meinte, nee, sie hat das selber nur erzählt bekommen. Und dann war die Sache für uns eigentlich durch. Mhm. Gut, ne, mit Rosé seine Art, klar, er hat ein bisschen bestimmter gesprochen und wollte natürlich unbedingt was rauskriegen, weil ihm das mit Dennis natürlich sehr nah ging. Ja. Aber im Endeffekt... Ähm, ist da auch Gut. nichts Großartiges passiert. Aber wie bestimmt muss man mit jemandem reden, dass man sich danach selber anzeigt? Ja, das ist Rosé, das ist... Ich habe ihm eben gesagt, das war ähm, vielleicht ein bisschen zu hart, was Hallo. du da gesprochen hast und... Äh, ich eine kurze Frage, ja. ob ihr vorhin was gefunden habt. Ich habe halt keine Lust, dass der wieder eingebuchtet wird, ne? Hm. Deswegen, deswegen habe ich gesagt, er soll Ella? einfach ja. ruhig bleiben. Weißt du, wo Luis und Jamal sind? Gar kein... Ich bin mit Luis unterwegs. Mal die gehen nicht ans Telefon. Ich habe mir ja. gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Kannst nee. du ruhig mal sagen? Alles gut. Sagen, ja, kannst du ruhig mal bitte sagen, dass wir ans Telefon gehen? Weißt du, bist du, wo Jamal nee, ist? Wir sind gerade im Gespräch. Nein, wissen wir nicht. Weil Jamal mir gerade irgendwas Komisches geschrieben hat, hä? Was Dringend. Hat, was, hat wäre er das. Dir, was hat er dir geschrieben? Wie lange er für einen Mord in den Mauer gehen würde, hä? Und jetzt geht er nicht an sein Telefon. Wie lange er für einen Mord im Bau gehen würde? C. Hat er... Hat er? Was, Was hat er? Hat er? Ich habe keine Ahnung. Er hat mir das gerade einfach nur geschrieben und ich weiß nicht, was los ist, hä? Ja, ich... Äh, wir sind hier gerade äh, mit dem FIB am Sprechen. Ich äh, spreche gleich mit Luis. Ich hoffe, du hast es gerade nicht vor dem FIB wiederholt, was ich dir gesagt habe, oder? Bist du doof? Nee, aber an deiner Intelligenz zweifel ich manchmal. Man weiß halt nicht, was Phase ist. Also ich kann Ihnen nur bei uns äh, volle Transparenz anbieten. Wie gesagt, ja. also wir helfen Ihnen da natürlich auch gerne mit. Ja. Das wäre auf jeden Kurz, Fall gut. Müssen gleich mal ja. Wir müssen gleich mal sprechen. Äh, ein Kollege habe ich gerade angerufen. Oder ich habe gerade mal nicht mehr kurz Stau gemacht. Ähm, wir haben da glaube ich was. Müssen wir gleich mal gucken. Ja. Da sind die Kollegen, haben da was gefunden. Okay. Ja. Ähm, mal wohin. Mhm. Ja, aber, aber nicht mit den beiden hier, oder? Nee, nee, nee. Also, ja, gut. Okay. Hat konnte er mir jetzt so nicht sagen, aber es ist ziemlich interessant, was wir gefunden haben. Okay, gut. Ähm, ja, sollte die sich jetzt nochmal irgendwie melden bei euch? Mhm. Hm? Ja, auch uns mal Bescheid geben dass wir halt mit ihr auch nochmal sprechen können. Ja. Weil sie ja augenscheinlich denkt, sie wäre in Gefahr. Ob, ob das der Fall ist, das wissen wir halt nicht. Werden wir tun. Genau. Also noch, keine Ahnung, ich habe ihr, weiß nicht, vor einer Woche oder so, habe ich ihr mal angeboten, dass sie auch zu uns, äh, ne, dass man mit uns ein bisschen abhängen kann. Ja. Und das wollte sie nicht, oder wie? Nee, also sie ist Einzelläufer gewesen, irgendwie. Sie hatte ja auch mal eine kurze Zeit was mit diesem Alessio. Ja, genau. Und, äh, ja. Wie gesagt, sie ist, sie ist, wie gesagt, nach der Scheidung und nachdem Richard die Kinder mitgenommen hat und allem und dran, ist sie echt komisch geworden. Hm. Ja, ich hoffe, okay, ja, immer... ja, ja. 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 Wir müssen jetzt auch leider, weil. Ja. Du. Genau. Du ist dringend. 
Ja, das gut. kann. Ist eine ja, dann auf jeden jo. Fall herzlichen Dank, dass ihr euch jetzt kurzfristig die Zeit genommen habt. Gerne. Immer gerne. Und wie gesagt, wenn noch irgendwas ist, dann einfach melden, die Nummern habt ihr. Ja. Ne? Alles klar. Okay. Genau. okay. Dankeschön. Okay. So, dann gehen wir noch. Schönen Abend noch. Ja. Danke. 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 Luis? Mhm. Post, der hat mich gerade angerufen. Mhm. Jamal hat ihnen eine SMS geschrieben, wie lange man mhm. für einen Mord im Bau muss. Mhm. Mhm. Er erreicht Jamal nicht. Keine Ahnung. Warum fragt Jamal, wie lange man für einen Mord im Bau muss? Du bist ein Geschenk. Komm, lass mal fahren. Ja, check. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bei Rossi melden. Ja. Ich hab meinen Wagen hier. Ja, treffen wir uns gleich. Ja, wo? Gut. Ja, ich fahr runter. Alles klar. Sagt Ella, dass sie meine beste Freundin war. Ella, ich hab vielleicht Scheiße gebaut. Vielleicht haben wir was mit dem Verschwinden von Valerie zu tun. Das heißt... Fuck, ich kann das nicht. Luis! Was ist mit Valerie? Was ist mit Valerie? Ja, das tut mir leid. Aber wir konnten nicht anders. Sie hat uns alle mit in die Scheiße gezogen. Sie hat das Campbell erzählt, sie hat das Dancer erzählt, sie hat es den Kamoran erzählt. Damit wärst du mit in der Scheiße gewesen. Aber... <lacht> Und mir fällt das gerade verdammt nochmal nicht leicht, dir das zu sagen. Ich habe Valerie genauso gemacht. Ich hatte viele lustige Momente mit ihr. Aber da bringt man doch nicht Menschen um. Ich will wissen, wie. Ich habe sie erschossen. Aber ich konnte selber nicht abdrücken. 
ja mal was. Nein, er konnte es genauso wenig. Er hat auch sehr viel mit Valerie gemacht. Wo ist es passiert? In der Raffinerie. Ich möchte dahin. Können wir da bitte hinfahren? Ich möchte noch auf der Mal warten. Sie ist meine älteste Freundin gewesen. Meinst du nicht, Nilas Leich? Die hätte dich genauso mit in die Scheiße gesetzt, Nella. Ich wollte Zeugenschutz beantragen. Und hat das Campbell erzählt. Ich hätte... Was blieb mir anderes übrig, Ella? Es hätte bestimmt... Ich weiß, du denkst es wieder, ich bin naiv, aber ich... Das konnte man nicht mehr anders lösen. Warum muss man immer den Mord als letzte Möglichkeit sehen? Weil es genau das ist, was ich dir eben gesagt habe. Geht manchmal einfach nicht anders. Das sind die Gesetze der Straße, Ella. Gesetze der Straße, dass alle meine Freunde sterben müssen. Ich hatte zwar letzte Zeit nicht viel mit ihr zu tun, aber in die erste Zeit hier gehörte sie zum engsten Kreis, ja. Und das hat sie trotzdem. Ich verstehe auch nicht, warum, warum sie geredet hat. Was war zu gut der letzte Verhängnis? Hätte sie einfach die Fresse gehalten, wäre alles gut gewesen. Was meinst du, warum ich dich eben angerufen habe? Und dir gesagt habe, was in Zukunft passiert. Dass ich einen Moment für mich brauche. Mal kurz danach. Tut mir leid, Ella. Was erwartest du, Luis, dass ich jetzt sage, es ist okay? Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es mir leid tut. Was habt ihr mit ihrer Leiche gemacht? Jam und Kata haben sich darum gekümmert, ich weiß es nicht. Sie hat trotzdem eine Beerdigung verdient. Auch wenn sie missgebaut hat zum Schluss. Im Endeffekt bin ich mit Schuld, dass es so passiert ist. Nein. Doch. Luis, ich habe sie im Endeffekt verraten. Ach, du hast gar nichts getan. Doch. Wir hätten sie auch so gefunden. Ich hätte sie auch selber anrufen können. Ja, und wer hat es im Endeffekt getan? Ich. Ja, aber nicht verraten. Du wolltest selber mit ihr sprechen. Du wolltest das Problem selber klären. Ist doch alles in Ordnung. Du brauchst nicht schön reden. Malz hatte recht. Als ich meine Suspendierung am Grab war von Schlicht und ich gesagt habe, ich bin jetzt wahrscheinlich schuld, dass ein, dass ein Informant stirbt, meinte er, ach Ella, das wäre doch nicht das erste Mal, dass du schuld bist. Jetzt bin ich wieder mit Schuld. 
Ella, du bist gar nichts schuld. Ich hab noch nie geheult. Noch nie. Das ist ich kann wirklich nicht leicht gefallen. Ich kann dieses Gefühl gar nicht machen. Schmerz. Ich hab die ganze Zeit Flashbacks. Wie wir immer gelacht haben und zusammen. Ich weiß nicht mal, wir haben uns so gut verstanden. Und dann frage ich mich gleichzeitig, wieso ich sowas zulasse. Und danach frage ich mich, ich musste das zulassen. Und danach so, mein, mein Kopf ist voll, Mann. Alter. Ja. Glaub, glaub uns, das fiel uns auch nicht leicht. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Hätte man es anders lösen können, wäre ich wahrscheinlich der Erste gewesen, der es dazu gemacht hätte. Shit, man, ich kenne die Seite von mir gar nicht. Ich kenne ihn von mir. Nee. Ich habe mir sogar letztes Mal noch einen Blumenstrauß geschenkt. <lacht> ich habe hier, wer weiß, wie oft einen Heiratsantrag gemacht. <lacht> <lacht> Oder sie hatte mir mal eine schwarze Perle geschenkt. Irgendwann, wo sie im Dienst war. Aber noch Schnee auf den Straßen. Sie hat immer, ihre, sie hat immer die Fahrzeuge, wenn es mal Probleme gab, mit ihren Strumpfhosen repariert. Oder zusammen... Keine Ahnung, wie man das nennt. Warum hat sie nicht die Fresse gehalten, Mann? Das habe ich sie auch gefragt, als du da warst. Bei ihre Kinder. Ich hab in den letzten Monaten so viel Scheiße erlebt. Hätte sie bloß nicht gesagt. Dann hätte ich ja so. Oh Gott. Sie hatte die Möglichkeit, verdammt. Einfach die Klappe halten. Nix sagen. Stattdessen sagt sie. Was hätte ich sonst meinem Freund sagen sollen? Einfach gar nichts, Mann. Gar nichts. Ich möchte an den Ort, wo es passiert ist. 
Was bin ich hier Warum schuld? Ich? Muss ich mein Auto holen oder passe ich hier rein? Jetzt schnell. Alles gut, Bruder? Ja, ich will mir nur gerade einen Liter machen. Ich will... Okay. Das Lied hat Louis gerade angemacht. What you don't understand My words might never explain So I am hoping that time will Fuck, what gets out? Things may not go as you planned Dark clouds might bring you pain But I will be in your heart still Telling you don't look down
wollte, dass wir dir noch sagen, dass du ihre beste Freundin warst. Die immer sein wird. Weil ich weiß nicht, ob du mich hier hörst oder siehst. Oder ob du einer von den Sternen da oben bist. Aber du hattest mir mal ein, eine Medaille geschenkt. Die habe ich jetzt dabei. Die lasse ich jetzt hier. Die letzte. Ja. Die letzte aus dem Bunde sozusagen. Jetzt. Oh. Das hat mich gerade gekillt. Das liegt gerade von dir auch. Egal, was. Wie das jetzt alles passiert ist, Valerie. Auch du. Du in meinem Herzen immer meine beste Freundin gewesen sein. dass du das sagst, aber sie werden noch sehen, was passiert ist. Aber in der Vergangenheit hat es noch schwieriger. Kann ich dasselbe sagen? einiger Zeit hast du mir gesagt, dass du nicht mehr weißt, was Recht und Unrecht ist. Ich glaube, inzwischen weiß ich, was du meinst. Wie gern würde ich jetzt davon mit dir reden? Ja. Es ist irgendwie möglich, ihr eine Beerdigung, <lacht> wenn es ein Geheimnis ist, irgendwie eine Beerdigung zu organisieren. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie wir das organisieren sollen. Ich 
Oh, ein, auch, auch wenn sie missgebaut hat, Louis, sie hat es eigentlich nicht. Sie hat es verdient. Wenigstens anständig beerdigt zu werden. Wie willst du das anstellen, ohne dass es rauskommt? Nacht. Nachts irgendwo in oben im Norden. Ja. Valerie, es tut mir wirklich leid. Oh, in Frieden. Valerie, irgendwann bin ich wieder da oben mit bei dir. Dann bin ich auch bei dir.
Hello. Ich hoffe, du nimmst das so nicht übel. Ich hoffe es wirklich. Soll ich was sagen? Alle meine alten Freunde sind entweder tot oder nicht mehr da. Endgültig. Das war bestimmt nicht unser Ziel. Das war unser Wille. Das weiß ich. Als mein Vater noch am Leben war, hat er mir immer eine Sache gesagt. Er hat immer gesagt, alles im Leben hat einen Sinn, auch schlechte Sachen. Puh. 
Polit in der Sinn darin, dass so viele Menschen sterben müssen, ne? Ja. Das wird dann wohl mit der Zeit kommen. Ich weiß es nicht. Das weiß ich ja mal auch. Aber diese Situation ist mir, oder ich denke mal, dir auch komplett neu, dass eine Person, die wir echt gemacht haben, aufgrund von uns nicht mehr da ist. Natürlich. Das ist das, was mich gerade einfach kaputt macht. Ja, mich auch. Klar, wir haben, schon voll viel, wir haben schon viele Leute verloren, die wir geliebt haben. Ihr habt vier Was? verloren? Ach, vier die. mehr. Ich wollte viel nur gerade sagen, Valerie war bei mir auch die vierte. Wenn ich habe viel mehr gesagt. Ach so. Ja. Ich weiß auch, dass das alles für dich total schwer ist zu verstehen, Allah. Und dass unsere Welt für dich komplett neu ist. Dass du das immer von der anderen Seite aus gesehen hast. Du es nie irgendwie verstehen konntest, warum es solche Leute wie uns gibt, die ihre eigenen Gesetze haben. Ich habe dir in den letzten Wochen versucht, immer mir was zu zeigen. Wollte ich nie in solche Situationen reinholen, wie zum Beispiel gestern oder heute. Da habe ich eine Regel halt von mir selber gebrochen, dass ich dich damit reingezogen habe. Im Endeffekt habe ich mich selbst dazu entschieden. Es war klar, wenn ich mich auf das alles einlasse, dass ich früher oder später irgendwas mitkriege. Utopisch zu denken, dass ich nichts mitbekomme oder sonst irgendetwas. Aber ich habe es trotzdem versucht. Ich kann immer nur sagen, es tut mir leid. Und ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Ich glaub dir, dass es dir leid tut. Es tut nur so verdammt weh, dass sie nicht mehr da ist. Bis zu dem Moment, wo sie der Polizei alles erzählt hat, war sie der Mensch, die sich 
meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass sie nichts, dass sie alles, was ich hier sage oder so für sich behält. Aber in, in der Angst. Irgendwo konnte ich sie auch verstehen. Ich selbst war schon in meiner Lage und ich glaube, wir haben bedroht. ihr unser Wort gegeben, dass ihr nichts passieren wird, wenn sie nichts sagt. Wir haben ihr unser Wort gegeben. Sie hätte einfach nichts sagen sollen. Mehr war es nicht. Das war nicht zu viel verlangt. Das war auch keine Option, wie bringen wir morgen bring mir morgen das und das und dann passiert dir nichts. Sie hätte einfach nur ruhig sein sollen. Ja, das hätte sie. Das hätte sie. Da, wo wir mit Valerie das letzte Gespräch hatten. Mhm. Jamal ist auch hier. Okay. Später. Wo ist ihre Leiche? Haben Jam und Kater sich drum gekümmert? Ich weiß nicht, wo sie sie hingepackt haben. Ich möchte jetzt gerne nach Hause. Ja. Ich möchte am besten all das vergessen. Vergessen mit Schwerbruder. Das weiß ich, Mann. Das weiß ich.
Hey. The good stand? Was ist das für eine Frage? Na, normale. Scheiße. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich heute schon angesaugt habe. Aber kannst du irgendwo nachvollziehen, warum wir so handeln mussten, wie wir gehandelt haben? Ja? Auf irgendeine Art und Weise. Weißt du, ich habe keinen Spaß daran, dich zu Sau zu machen oder sonstiges. Aber du bist jetzt Teil der Grove Street und Teil der Familie. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das heute gesagt habe, aber du musst diese Regeln lernen. Und dass ich dich vorhin so angesaugt habe, tut mir leid. Okay? Das, was passiert ist, kann ich nicht rückgängig machen und ich würde es auch nicht rückgängig machen, wenn ich es könnte. Aber es tut mir für dich leid, weil ich weiß, dass du mit dir befreundet warst. Hm? Und das ist nicht um daher gelabert. Ich verstehe, dass dich das fertig macht, aber du wirst darüber nie wegkommen, auch wenn das sich dumm gelabermäßig anhört. Und irgendwann verstehst du, warum wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben. Ne? Ich will dir nicht weiter auf den Sack gehen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ne? Schönen Abend. Adios.